Bom, galera, mais um sábado passou e outro episódio fresquinho do Solo Level colou aqui com a gente, beleza? Felizmente, né? Então me diz agora uma parada, o que você faria se você se encontrasse de frente a frente com a morte certa? Essa pergunta é bem mais profunda do que eu imaginava. Mas enfim, galera, a gente vai agora ver o um modo operante assim do Sun Wu pra fazer tudo e lidar com essa situação, sabe? De morte ali de frente a frente com a morte, enfim. Bora agora mergulhar de cabeça nessa análise desse episódio aí. Uma coisa, há quanto tempo você bate o ponto diariamente aqui no canal Inert? Põe aqui nos comentários pra eu saber que eu realmente tô curioso. Já colocou? Então, beleza, eu quero agora falar com você que é fã de carteira do canal, beleza? Fã de carteirinha. A gente preparou agora um evento épico, especialmente pra você que é fã do Inerd. Uh! E vamos lá, que não é live, tá? Não é convenção, é um espetáculo de teatro, beleza? Que é ao vivo. E comigo. Vai se chamar Filho do Inerd Show. <risos> Bom, enfim, é um show, tá? E eu tô muito animado pra te encontrar pessoalmente. A gente vai rir, a gente vai se divertir e vai reunir toda a galera nerd desse Brasilzão aí num espetáculo desse que você nunca viu nada igual, tá? Eu te prometo. Então já se programa agora que o Filho do Nerd Show vai rolar em São Paulo todos os sábados e domingos de abril no Teatro Frei Caneca, beleza? Mas vou, porque você sabe como é que é os ingressos são limitadíssimos e eu faço questão de te encontrar lá, tá bom? Então já clica aqui que o link tá aqui embaixo na descrição. E lembrando também que no final do show eu vou estar lá pra trocar uma ideia com todos vocês. Beijão e te vejo lá. Ei, né? Estranhos, Breno aqui. E galera, vamos falar a verdade, né? O hype pra esse anime tá insano. E eu não sei vocês, mas pra mim esse, esse segundo episódio deu mais uma cara, né? Deu mais uma cara assim de solo leveling realmente. Porque muitos de vocês, eu vi vocês comentando na primeira análise solo leveling, que tinha que ter terminado o primeiro capítulo, que nem terminou no Manhua, né? Que era com a estátua sorrindo. E eu concordo. Mas esse segundo episódio, galera, nossa, só de pensar eu repio. Eu acho que agora, pra vocês que nunca leram o Manhua, vocês estão tendo agora o gosto do solo leveling, beleza? E, gente, é que nem eu falei, o hype é só daqui pra frente. Sério. Um primeiro episódio aí que bombou a internet ao ponto de crachar site, né? Diversos elogios super merecidos na parte de arte, né? E também da trilha sonora. E a verdade seja dita, né, galera? A promessa do solo leveling é colossal. E mesmo assim estão batendo as expectativas desse show. Sério, galera, estão mandando bem demais. Com a animação, com, com tudo, tá perfeito. E assim, como o Inerd é um dos maiores canais falando sobre esse show, com, caso alguém aí né, que trabalhe com a A1 em qualquer área de produção esteja vendo esse vídeo, nunca se sabe, né, galera? Esse, esse aqui é o seu momento. A gente aqui no Brasil agradece o seu esforço pra dar vida a essa obra. Porque, sério, é, tá insano. Solem, amigos! Uh! Uhul! Então, só relembrando aqui a situação que a gente se enfiou, beleza? O sangue ele acabou entrando lá em um covil de rank D, que infelizmente tinha um covil duplo. E dentro dessa outra área aí do covil, o desafio virtualmente impossível apareceu aí pra esse pessoal. Né? Tem gente decapitada pra lá, maluco, né? Carbonizado pra cá. Enfim, a coisa ela só realmente promete ali a piorar. Mas e aí, como que um caçador fraco, né, e não só um caçador fraco, mas um caçador mais fraco do mundo, né, o que é constantemente humilhado, consegue dar a volta por cima pra garantir a sobrevivência do pessoal? O que diz aqui? Mas antes, dá o um like, capricha no like, né, pá, it's, it's a crazy, haha, <risos> dá o um like, se inscreve, né, sininho, comentário, aquelas coisas, né. Bom, enfim, depois do show de morte né, e medo que teve nesse episódio passado, esse aqui dá uma pausinha pra gente entender a situação. A estátua de Deus, que é a maior estátua do tempo do, de Cartenon, dá uma pausa nos raios de calor depois de todo mundo se abaixar. É que nem o Sandy Wood tinha pedido. E é nessa hora, galera, que o sangue ele começa a colocar a cabeça dele ali pra funcionar. Depois de lembrar o que estava escrito da, na tabuleta né, de pedra daquela estátua lá de asas, o sangue ele juntou as dicas pra concluir que... Enquanto todos eles estiverem agachados com a cabeça baixa, as estátuas não vão atacar. E esse seria o primeiro mandado lá, né? O primeiro, enfim. Que seria Venere o Senhor, que tá nos mandamentos, né? É, beleza. Mas o jogo, ele continua. Porque não são, não são só um, são três. É sinistro ver que todo mundo ali já tá abalado. Todo mundo ali já perdeu a cabeça. Viu um amigo morrer de formas horríveis, né? Alguns bem mais do que os outros. E não é bobagem dizer que alguns estão por um fio da loucura, né? Porque, galera, vocês viram o que aconteceu naquilo ali. Foi insano. O sangue tá lá inteiro. Ele já tá acostumado com essa situação de morte. Enquanto os outros estão ali se tremendo no chão, o sangue tá lá tranquilo, né? Por exemplo, como a Juri. É uma caçadora, acho que B, não é? 
pô, de, de cura. E ela tá... Será que eu acho que eu tô zoando ela, mas eu acho que eu faria a mesma coisa. Bom, enfim, galera, o líder da missão também tá agora sem o braço direito e nenhum dos, dos curandeiros ele tá em posição pra ajudar ele. Na boa, é, eu, eu nessa situação... Eu, eu, eu não sei o que eu faria, realmente. Eu tava zoando ali a Jorri, mas eu estaria pior. Mas bem, galera, o sangue ele é o único com a cabeça ali no prêmio, sabe? Com a cabeça intacta e tá rolando. E o prêmio nem ia conseguir concluir esse covil duplo, tá? Esse barco já afundou faz tempo. O lance agora é tentar sair com vida. E o sangue ele pretende salvar o máximo de pessoas possível. E nessa, o show ele até deu aquela recapitulada que eu passei né, durante a semana, que alguns anos atrás o primeiro portal apareceu e que alguns humanos conseguiram despertar depois desse evento. Para vocês que estão acompanhando aí as análises aqui, não tem novidade nenhuma. É, se você não chegou a ver a primeira análise do episódio, eu recomendo. Vai lá assistir que tá muito boa, porque... É o Inerd, né? Sou eu, tá? <risos> Enfim, mas a novidade é introduzir agora duas personagens da história do Sam. Durante o episódio vão rolando alguns cortes aí que levam a gente fora do Covil, e a gente conhece uma colegial que diz sobre o irmão ser um caçador rank é, né? E essa mesma garota vai pro hospital visitar a mãe dela, que parece estar em um tipo de coma. Não é mistério, né? A garota é a irmã mais nova do sangue, né? E tanto que ela fala o nome dela, e ela termina com Jin Wu, enfim. E por consequência, a mulher em coma também é a mãe do sangue de Wu. Se existe alguém que dá forças pro sangue continuar vivo, só pode ser essas duas pessoas. Eu já falei sobre essa cena logo aqui, pra não pensar repetir durante o episódio, porque daqui pra frente, cara, só vai ficar pior, tá? E sim, vai ficar muito pior do que você imagina. Mas acho que é. Tem que... Não quero tirar a tua esperança, né? Continua vendo, tá? É, é muito bom, anime. Agora, qual que é o próximo passo, galera? A dica é a continuação dos mandamentos, obviamente. Porque eles já terminaram um. Agora é o segundo, né? Que é louve o Senhor. No momento que todo mundo ali realmente abaixa a cabeça e literalmente louvam, né? A estátua de Deus, pô, o calafrigo na espinha foi total, né, galera? Aquele sorriso ali, ah, aquilo ali foi bizarro, né, não, meu irmão? Até o, o cara tava abaixado ali, ele fez... Ah, aquilo ali foi insano, galera. Pô, o que todo mundo tava esperando era aquele sorriso animado, né? Eu lembro, eu lembro aquilo, ficando já... Imagina aquilo animado. Nossa, galera, esse anime vai ser bizarro. Bom, enfim, né, não tem como não se borrar vendo esse sorriso, né? Fala sério. Uma coisa que eu acho que eles podiam ter animado também era o xixi de algumas pessoas ali, né? Porque, enfim... Se eu tivesse ali, ia ter. Quem aí se lembrou da, da Titã Sorridente também de Attack on Titan, né? Admite, eu, tu, geral, pode falar a verdade, né? Já viu aquela parada sorrida ali, você já, já, já... Não é possível não se lembrar. Mas vamos lá, a estátua de Deus, ela se levanta do trono, mostrando ser um bicho surreal de alto, e a pisada, ela chega. O caçador que tentou louvar a estátua ali, foi... Vasco na hora. Ele ainda falou, não, eu tô estudando, sei lá, etnolibia, esqueci o nome daquela fala que ele tá estudando, mas ele vai e começa a fazer as canções lá de Deus e o sangue já na hora pensa, hum, essa música não funciona pra esse Deus. E só viu aquele Deus ali, assim, ah. Mas enfim, depois disso aí, a matança, ela recomeçou, o sangue, ele tentou encontrar alguma solução e logo já deu ali pra ver que, além da estátua de Deus e das estátuas que estavam atacando o pessoal, também tinham estátuas com instrumentos. Né? Vocês viram ali que tinham uma espada, um machado, uma lança e, tipo, um violino. Ou seja, louvar poderia ser uma forma de dizer pra ficar perto das estátuas que podem fazer um louvor, né? Criarem música. Vocês sabem que quando alguém chega perto de uma estátua que tem um machado, adivinha? Você leva uma machadada. Agora, se você chega perto de uma, de uma estátua com um trompete, você não vai levar uma trompetada, né? Acho que não. Mas enfim, deu certo. Enfim, é treta pra lá, pra cá. Mas gente morre nessa corrida, beleza? E na boa, o show conseguiu criar empatia instantânea com vários personagens. Né? A galera falando que tinha que voltar pra família. Mas, por exemplo, o cara, o cara ele é fatiado ali no meio e até mostraram pra gente a família desse cara. A família que ele sustenta e que pretende voltar. E virar o... o cara é morto. Os caras estão realmente brincando com a gente. E eu acho isso maneiro demais, vamos falar a verdade. O início de solo level é o ponto que segura a gente na webcomic. E aqui não é diferente. A gente quer ver o final desse encontro aí e ver o pessoal sobreviver. Mas isso não é de graça. Precisa lutar pra sair vivo desse lugar. E até o sangue perde uma perna nessa brincadeira. Agora só faltou o último passo. Prove a sua fé. A estátua de Deus levanta um altar aí no meio da sala e fica claro que aquele é um altar pra alguém ser sacrificado. Já geral se sacou ele na hora. E agora lascou geral. Quem vai topar se sacrificar em um covil que deveria ser uma mão com açúcar? Era pra ser um rank D lá, bem bosta, e pronto, alguém vai ter que sacrificar. E antes disso, a Diorri, ela tenta curar a perna cortada do sangue, mas a garota já gasta toda a magia, sangra pelos olhos, nossa, o nariz é nojento. Lembrando que também a Diorri, galera, é uma caçadora curandeira, né, que a gente fala de rank B. Ou seja, ferimentos graves não são curáveis por qualquer um, pra você ter noção. 
Coisas simples como cortes, né, superficiais, ou ferimentos mais sérios, que não comprometem diversos órgãos, é uma coisa, né? Agora, perder uma parte do corpo já entra é pra uma escala assim, de dano infinitamente mais complicado. Provável que dê pra restaurar todo mundo aí que sobreviveu ao Covil, porém é algo que só um ou vários curandeiros rank S vão conseguir fazer realmente. Mas de qualquer forma, depois do pessoal se reunir lá no meio da sala, a parte final do encontro começa. E o sangue ele quer que todo mundo fique unido ali até o tempo acabar. Mas é o que eu falei lá no começo, galera. Tem gente ali que tá por um fio pra chegar na insanidade. E você tem que entender. A galera tá ali pensando em filho, esposa, namorada, né, sei lá, faculdade. Caramba, acho que ninguém pensa na faculdade da a morte. Mas, enfim, um por um, né, o pessoal ali vai fugindo do Covil. E por escolha do sangue, ele é o único que fica. E a recompensa dele é ser completamente destroçado ali pelas estátuas. Cara, eu vou te falar que arregaço que fizeram com o sangue, meu irmão. É doloroso ver aquilo, né, galera? Uf. E bem no fim da vida ali do nosso protagonista, aparece pra gente a primeira mensagem do sistema. Notificação, missão secreta. Coragem do fraco. Você adquiriu um requisito para ser um jogador. Você aceita? E tem aquela informaçãozinha ali, né? Só, uma, só um detalhe. Seu coração vai parar em 0,02 segundos se não aceitar. Aceita. E a gente só vê a opção ali sim sendo confirmada. E é tudo que deixaram pra gente nesse episódio. Cara, eu vou falar pra vocês, galera. Eu fiquei com tanto hype nesse final. E uma coisa que eu achei legal também, não sei se vocês repararam, que depois tem aquele prólogo, né? Tipo, é prólogo, né? O nome? Que depois dos créditos finais aparece, tipo... Hum, acho que é um teaserzinho, né, do próximo episódio. Aí apareceu ali só, tipo, a telinha do sistema falando, pum, isso é igual um jogo, alguma parada assim. Enfim, eu já achei isso irado já. Bom, o anime ele tá acompanhando bem mais vagar nesse começo, porém ainda tô vendo ele seguindo a regra dos primeiros três episódios. Onde a gente tem uma noção perfeita de como que a história vai seguir vendo esses três primeiros episódios. Então, pessoal, tá insano. Eu quero muito ouvir todas as opiniões de vocês que leram e que não leram. Pra você que tá assistindo agora o anime, o que, que você tá achando? Comenta aqui embaixo que é muito importante a sua opinião. Eu tô muito curioso porque eu tenho um amor enorme por esse anime e por esse manhua. E pra você que tá lendo o manhua, o que, que você tá achando também, cara? Sério, me diz aí, galera. Me diz, eu tô muito curioso. Sério, comenta aqui embaixo. Já dá o um likezão que me ajuda demais. E clica no sininho também quando o nosso próximo vídeo de solo level sair, você vai ser a primeira pessoa a ser notificada. Se inscreve. E é isso. Só irmãos. Tamo junto, galera.